朋友们，大家好，欢迎走进海娟美食。今天分享一个好吃的农家韭菜馅盒，看着有没有食欲呢？首先，盆中放入中筋面粉五百克，加入一百克滚烫的开水，先把面粉烫一下，这样能够使烙出的饼更加的柔软。搅至均匀后，加入三克的盐，零点五克的酵母，放一点点酵母，能够使烙出的饼。边缘更加的柔软，整体口感更佳。最后分少量多次的加入一百八十克的清水，继续搅拌均匀。搅至面絮状，加入五克的食用油，下手揉成面团儿。刚开始这个面团不容易揉光滑。我们盖上盖子，先醒上十分钟。十分钟之后，我们再来揉面。这个面团经过醒制一会儿，很轻松就能揉光，揉成光滑细腻的面团。密封醒制三十分钟。面醒制的过程中，我们来准备馅料。一把洗干净的韭菜，切碎。切好的韭菜放入盆中，加入一点点的小苏打或者是碱面，护住韭菜的颜色。再来一些油，防止韭菜出水。搅拌均匀，加入炒好的鸡蛋碎，加入煸炒好的小虾米，还有虾油。这一步是馅儿鲜的关键。加入少许的胡椒粉，放盐，最后加入少许的香油。其他的调料咱们就不放了，保持韭菜的原汁原味，搅拌均匀。馅料的部分就调制完成了。取出醒制好的面团，直接搓成长条状，切成大小均等的面剂子。一个面剂子大约一百克左右，取过切好的面剂，右外向里搓揉均匀，整理成圆形的小面团全部做好，案板上撒一些干粉，取出一个面剂子压扁，直接用擀面杖擀成薄片状。怎么擀都可以，只要擀薄，尽量薄一些，擀成尽量薄一点的圆形大面片看一下，基本透明的状态。擀好的大饼，我们给它放入馅料。我们把馅料铺匀铺均时，在饼的周围留一圈空白，四分之一处留一圈空白，用刀切上一下。空白处往上折叠，排出里面的气体，边缘压紧，继续往上折叠。同样的手法，同样的动作，边缘压紧，压一压上边，排出里面的气体。最后这个边缘处，我们给它微微收一下，往上折叠。边缘对齐，同样的手法，压紧，最后的一边给它收口，一定要收严收紧。最后收口的边缘处，我们为了让它粘合的更好，边缘更光滑，用盘子压着边缘处，切去多余的部分，扯掉边缘，这样一个特别好看的生坯就制作完成了。电饼铛或者平底锅预热刷油，油热以后放入生坯，盖成一个高一点的盖子，保持水分，大约烙制四分钟左右，我们会看到饼变得鼓鼓的，这时候给它翻一个面。
，盖上盖子继续烙。全程大约需要七八分钟的时间，烙至菜盒的两边全成这样的金黄色即可出锅。家人们看一下，用这个方法制作出的韭菜馅盒，薄皮儿大馅里面一层一层的全是馅料，真的是油而不腻，特别的香。喜欢的家人们动手试做吧。